സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സൂറത്ത് യാസീൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് അവൻ്റെ ഏകത്വത്തിന് മനുഷ്യൻ അവന് എന്തുകൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടണം എന്നൊക്കെയുള്ള എന്നുള്ളതിന് ന്യായം ന്യായീകരണമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ അവതരണം അള്ളാഹു വീണ്ടും തുടർന്ന് ഈ ആയത്തിലും മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുകയാണ് ആയത്തുല്ലഹും അവർക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അന്ന ഹമൽനാദുരീയതഹും മനുഷ്യൻ്റെ വംശത്തെ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളെ നാം വഹിപ്പിച്ചു ഫിൽഫുൽക്കിൽ മഷ്ഹൂൻ നിറഞ്ഞ കപ്പലിൽ നിറഞ്ഞ കപ്പലിൽ മനുഷ്യരുടെ സന്താന പരമ്പരയെ അതായത് മനുഷ്യ വംശത്തെ മുഴുവൻ നാം വഹിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പിന്നെ വഹലഖനാലഹും അവർക്ക് നാം സൃഷ്ടിച്ചു മിം മിസിലഹി അതുപോലുള്ളത് അതായത് ഈ കപ്പലുകൾ പോലുള്ള മറ്റ് കപ്പലുകൾ നാം അവർക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു മായർ കബൂൻ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ യോഗ്യമായ രൂപത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് കപ്പലുകളും നാം അവർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു അതും അവർക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുക്കിക്കളയാമായിരുന്നു ആ കടലിൽ അവരെ നമുക്ക് മുക്കിക്കളയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഫല സ്വരീഹലഹും അപ്പോൾ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവില്ല വലാഹും യു കദൂൻ ഒരു വിധേനയും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുമില്ല ഉകരുക്കുഹും നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ മുക്കിക്കളയാമായിരുന്നു ഫല സ്വരേഖലഹും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല വലാഹും യു കദൂൻ അവർ ആ ആപത്തിൽ നിന്ന് ആ മുങ്ങി മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല നമ്മുടെ കാരുണ്യം മാത്രമാകുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കത്തുക അതുപോലെ നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധി വരെ അവർക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതും നാം ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമാവുക ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു അവധി വരെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യം ആവുക അവരുടെ ജീവിത വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആയത്തുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വളരെ യാതൊരുവിധ കെട്ടിക്കൊടുക്കലും ഇല്ലാതെ തത്വചിന്താപരമല്ലാതെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയും അതുതന്നെയാണ് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ട് മനസ്സുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ കപ്പൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കിത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൽ മനുഷ്യവംശത്തെ വഹിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതി ഇത് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പലിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടും ആരും വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുകയും അവർക്കൊരു അവരുടെ മേലൊരു പ്രളയം അള്ളാഹു അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വീടുകളിലെ 
അടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഊറി വന്ന വെള്ളം പിന്നീട് വലിയ വലിയ തടാകങ്ങളായി രൂപപ്പെടുകയും അവസാനം അത് വലിയൊരു പ്രളയമായി മാറുകയും ആ പ്രളയത്തിൽ മൊത്തം മനുഷ്യവംശം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു നോഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഏതാനും ചിലർ ഒഴിച്ച് അന്നേരം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു ആ കപ്പൽ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു നോഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയെ പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇത് അതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി അറിയാതിരുന്ന നോഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അതിൽ ആ കപ്പലിൽ ഈ വെള്ളം ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരെയും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇണകളെയും ആ കപ്പലിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പം ഇവിടെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യവംശത്തെ ശരിക്കും ആ കപ്പൽ അന്നത്തെ ആ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവംശം തന്നെയാണ് ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ജനത നൂഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ജനതയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കൽപ്പന ലഭിച്ചിട്ടും ഇത്രയധികം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അവരിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവരിൽ പലരും വിശ്വസിക്കാതെ മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വളരെ വ്യക്തമായൊരു ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹു അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ അയച്ചു കൊടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തത്തെ പോലും അവർ കളവാക്കി അതായത് ഈ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു നൂഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നടന്നു പോയിരുന്ന ആളുകൾ ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കളിയാക്കിയിരുന്നു നീ എവിടെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ കരയിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു നദി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്ത് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പണി വളരെ വ്യർത്ഥമായ പണിയാണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു അത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും ആ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വംശ പരമ്പരയെ അള്ളാഹു നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മൊത്തം ആ കപ്പലിൽ കയറ്റുന്നു ആ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയത്തുല്ലഹും അന്ന ഹമൽനാ ദുറിയത്തഹും ഫിൽഫുൽക്കിൽ മഷഹൂൻ ആ നിറഞ്ഞ കപ്പലിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സന്താന പരമ്പരകളെയും നാം ആ കപ്പലിൽ വഹിപ്പിച്ചു അത് അവർക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കപ്പലിൽ ഒരു അന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അറബികൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കപ്പൽ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധ തയ്യാറെടുപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പലിൽ കയറി കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരിൽ പലരും തിരിച്ചു വന്നു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതായത് തിരിച്ചു വരാത്ത വണ്ണമാണ് പലരും പോവുക ആ മനുഷ്യ ഒരു ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു തലമുറയുടെ സഞ്ചാരമാണത് തലമുറയുടെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ കപ്പലിൽ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളും യുവതികളും ഉണ്ടാകും അവരൊക്കെ പിന്നീട് വേറൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ആ പ്രദേശത്ത് വേറൊരു ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വൺ വന്നു കൊള്ളണം എന്നില്ല ഈ തിരിച്ചു വന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ മനുഷ്യവംശത്തിന് അള്ളാഹു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെങ്ങനെ ഈ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ അത് അങ്ങനെ ആ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ആയത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കപ്പലിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തലമുറ പോലും ഒരു തലമുറയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവാണ് മനുഷ്യവംശത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് നൂഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയിലൂടെ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അവർക്കറിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ അവർക്ക് നാമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് അള്ളാഹു അന്ന ഹമൽന ദുര്യത്തഹും എന്ന
നാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിനെ ഈ ആയത്തിനെ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി ചിന്തിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിയിലൂടെ ആകാശത്തിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പക്ഷേ ആ കാ ആ ടെക്നോളജിയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ഒക്കെ ഉത്ഭവം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനൊരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ആകട്ടെ മറ്റ് ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ കാറ് ബസ് ടു വീലേഴ്സ് പോലുള്ള എന്ത് സംഗതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ധാതുക്കൾ ഭൂമിയിലെ ലോഹങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിർമ്മാണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭൂ ആകാശലോകത്തുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള തട്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യാത്രയൊന്നും മനുഷ്യന് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയും അവൻ്റെ ഗവേഷണ താല്പര്യവുമൊക്കെ എത്ര തന്നെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ യാത്രകളൊക്കെ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലക്ക് കണ്ടെത്തിയ മാർഗങ്ങളല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത മാർഗങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു സുബാനു തല ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് അടുത്ത രണ്ടായത്തുകളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടായത്തുകൾക്ക് ശേഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതാണ് നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവരെ മുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു ഫലാസ്വരിഹലഹും ആ മുക്കിക്കളയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അഘാതതയെ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് സമുദ്ര ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ താണ്ടി മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ പെട്ടടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന് വളരെ സമർത്ഥമായി ഇതിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അന്തിമമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിന് ശരിക്കും ഈ ആയത്തിനെ നമുക്ക് വളരെ സുന്ദരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കഥ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും ആ കപ്പലുണ്ടാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും തകരാത്ത എല്ലാവിധ സമുദ്രത്തിലെ എല്ലാവിധ എമർജൻസികളെയും നേരിടാൻ സാധിക്കുന്ന കപ്പലാണിത് എന്ന് വളരെ വീമ്പിളക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ നിദർശനമായി ടൈറ്റാനിക്കിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കപ്പൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ അഹങ്കാരത്തെ ശരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനു താല അവൻ കുടഞ്ഞ് കളയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞുകട്ടയുടെ രൂപത്തിൽ ആ മഞ്ഞുകട്ടയിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയും ആ കപ്പൽ നിശേഷം തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ പലരും മരിക്കുകയും ചിലരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അവസ്ഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും അള്ളാഹു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിത്തെളിച്ചു തന്നു സഞ്ചാരത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ തെളിയിച്ചു തന്നു അതിൻ്റെ മറ്റ് പല സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അവൻ അവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അവധി നീട്ടിത്തരുന്നതും കൊണ്ടും മാത്രമാണ് പല സഞ്ചാര നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാലും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മളിപ്പോൾ വിമാനയാത്രകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടത്തുന്നു പക്ഷേ അതേ
നിയന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ അപകടത്തിൽ പെടാത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് നമുക്ക് നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധി അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് അവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒരവധി എത്തും ആ അവധിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കട്ടിൽ കിടന്നാകാം മറ്റൊരു പക്ഷേ റോട്ടിലാകാം വേറൊരു പക്ഷെ ആകാശത്തിലാകാം മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലാകാം എവിടെ വെച്ചും അവസാനിക്കാവുന്ന ഏത് നിമിഷവും തീർന്നു പോകാവുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹം ഓർക്കണം എന്നിട്ട് ആ തീർന്നു പോകാവുന്ന ജീവിതത്തെ അവൻ നന്നാക്കി തീർക്കണം എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവൻ തയ്യാറാകണം എന്ന പാഠം അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇതിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകണം എന്ന പാഠം അള്ളാഹു സുബാനു താല നൽകുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നാം എവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹർദാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ ഹിർബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു